。几年后流行的我是，随着年龄的增长，事业的稳定，老公在家好吃懒做，还脾气大，老婆唠叨的两句就特别不耐烦，两口子一言不合就干架，语气重，手不动，老公每次都认怂，打不过的老公瞬间开启了拆家模式，老婆直接开来推车，连人亲生重新装。为了家庭的和睦，不如看我披袈杀做一给你露一手。一，宫廷划分法，卧室一分为二，你跳你的，我玩我的，两种都是影响。顶上简单做双眼皮吊顶，提前隐藏风机盘管，记得出风口加长大气又漂亮。二，去二舅妈家搬九九八十一块红砖气泥台，中间填充烧墙的水泥块，水泥砂浆粉瓶，外包几块环保木饰面，再去网上淘两个松软床垫就是床，靠墙木饰面贴面，睡觉才舒服。两边墙上各掏一个薄薄的洞，形成整体空间。一边放满老婆的春风十里柔情，一边放满老公的夜月一帘幽梦。开关插座装床头，开灯充电不发愁。三，中间买个成品小茶台，两口子心平气和时，一边喝茶一边自我检讨人生。不用的放在一边就是床头柜，关键是岳母娘来插杠，可以秒变一张双人的大床，空间灵活利用。关键这样的床，就算是两个大猩猩在上面狂躁不安都压不垮。四，木饰面造型隔墙，搭配现行灯形成独立的空间，下面并排做书桌。办法总比困难多，放上办公用品就是办公区，旁边延伸做矮柜，办公资料全放下，关键还白白增加了台面空间，上面吊柜做一排，放满老公日常的生活物品，老公在家的时间也能轻松加班赚钱养家。五，靠墙做到顶衣柜，上面位置放二舅妈赠送的厚棉被，下面全做挂衣区，拿取才方便，关上柜门颜值高。六，房门向右移，留足位置给老婆做一个衣柜，常穿衣服全挂下，拿取也方便。旁边延伸做吊柜，老婆收藏的各色物品惹人醉。下面做 L 型的转角柜，底下放满老婆这些年打下的江山。护肤小件全放下，台面放上化妆品，就是老婆的梳妆台。老婆在家画个美美的妆，每天好心情。中间他不连接做抽屉，两口的贴身衣物全放下。卧室这样设计公平公正，两口子都有独立的区域，两夫妻互不干扰，真的是蝌蚪顶青蛙，绝对顶呱呱。五这样的设计你喜欢吗？进入主页查看更多合集。